नमस्ते सब जाना आज हम निम्स को क्वेश्चन एंसर डिस्कसन क्लास सर्ट एंसर क्वेशन बेसिकली हम सर्ट एंसर क्वेश्चन कस्त खाल कोसन्स एक्जाम में सोच तेज कसरी लेखने कोसन सोधो है फाइव मक्स को क्वेश्चन सिक्स मक्स को क्वेश्चन बना सोधी रहा हूँ यूजली फाइव मक्स को क्वेश्चन आयो इस कसरी टैकल करने भाई कुछ हम इसमें अगड़ी लेखना सीख हाई त ल आज हम दुई तीनवे कोसन प्क्टिस करसन को फर्मेट में सब क्वेश्चन तेरी एंसर दिता से राम भाई हिसाब से हम अगर बढ़े हूं रो कन्सेप्ट अनुसार सर्ट एंसर कोसन को कई फर्मेट हो तो फर्मेट हु हमी कोसन को मार्फत लेखन भी सीखा रो इंपोर्टेंट कोसन फोकस भी कर बुझने ट्राई भी कर जी भ्याई हमी तो अनुसार आपको दक्षता अनुसार सेयर करते जा आज हम हाई सर्ट एंसर कोसन डिस्कसन क्लास हो हाई सर्ट एंसर कोसन डिस्कसन सर्ट एंसर कोसन में बेसिकली हाई सर्ट एंसर कोसन में हमें बेसिकली कोसन्स दुईटा प्रकार के सोच एवं डाइरेक्टली कोसन में सीधे भाष राइट सर्ट नोट ऑन यू अथवा राइट द फंसन अफ यू वाले सीधे सोच्छ अर्क प्रकार कस्तु भादा एवं कोईसन सब टपिक दिखा टपिक सब टपिक को बारे में सोच्छ हाई तीन दुईटे फर्मेट बड़ कोसन कर पेलो कोसन सोधे हाई आज को हम पेलो कोसन छइट डाउन दी फंसन अफ स्किन हाई छाला को फंसन लेख वाल पांच मक्स में सीधे सोद कोईसन लर्क फर्मेट में सोदे डिफाइन स्किन मेन्सन इट्स लेयर and write down the function इस सोन सी भन्न को मतलब एवटे कोईसन हो तर एवं कोईसन सीधे डाइरेक्टली फंसन पांच मक्स में सोधे अर्क कोईसन ने क्या सुरू में डिफाइन कर इसको लेयर्स मेन्सन कर राइट डाउन दी फंसन सोचा यही कोईसन यही फंसन मत्र पांच नंबर में सोधे कहीं फंसन मत्र दुई नंबर में सोदी आने फंसन ताकि हमें पढ़े घोक पांच छवट फंसन होता लेखने तरीका होता अब यही कोईसन सोधे दुईटा कोईसन कसरी टैकल करने भाई कुछ हम कर यदि क्वेश्चन डाइरेक्टली तिमला स्किन को फंसन लेख सीधे द फंसन अफ स्किन इज एज फलोज लेखने होना तो क्वेश्चन में सकिश टाइम बाउंड अलग तो आप मैनेज कर सकता स्किन को फंसन लेखने यू क्वेश्चन में स्किन को फंसन लेखने स्किन को टाइप्स लेख दिने के नियर सब मेन्सन कर सको दुईटा लेयर्स मेन्सन कर दिने तेस पच्चीस को फंसन लेखो इफेक्टिव अथवा एंसर से राम देखि राम सो कर डाइरेक्टली कुछ भी कुछ एप्रोच कर हम ये दुबई कोईसन को एंसर एवटे फर्मेट में जाना चाहे इसी सोधो चाहे इसी सोधो हम लेखने तरीका हे आज को सब भाई पैलो कोईसन थे कि द फंसन अफ स्किन डिफाइन स्किन स्किन छोटो विस्तृत रूप में सान छोटो इसको इक्जापल अथवा डेफिनेसन को पारा में भन इसको लेयर्स मेन्सन कर इसको फंसन लेख वाली कोईसन सब डिभाइड कर सोन सको डाइरेक्टली सोन सको जसरी सोधे सुरू में हमें लेख् पर्ने फर्मेट बने जैसे कुछ डाइरेक्टली एप्रोच नगर्ने सुरू में स्किन है कोईसन नंबर वन को अब स्किन लेखो स्किन लेखे सब भाई पैंता हमें के लेख् पर्यटन तो इट इज द हाई स्किन लेख् पर्यटन स्किन के लेख् पर्यटन तो इट इज द आउटर मस्ट इट इज द आउटर मस्ट कम्प्लीट हम शरीर को पूर्ण रूप में ढाके है कम्प्लीट कवरिंग अफ ह्यूमेन बॉडी हाई ह्यूमेन बॉडी लेख् इट इज द आउटर मस्ट कम्प्लीट कवरिंग अफ ह्यूमेन बॉडी मानव शरीर को बाहरी रूप में कम्प्लीट रूप में ढाक्ने एवं महत्वपूर्ण अंग हो हाई स्किन इट इज द इसको इंट्रोडक्शन कसरी भाव इट इज द आउटर मस्ट कम्प्लीट कवरिंग अफ ह्यूमेन बॉडी अथवा अंतिम इसमें थप्न मिले इट इज द लार्जेस्ट ओर्गन अफ ह्यूमेन बॉडी थप्न भी मिलो न भाई ये बेसिक इंट्रोडक्शन लेख् हाई तेस पच्चीस हमें के था पाने पर्यटन भाजा इट हेज बेसिकली इट हेज कयर्स तो टू लेयर्स मेनली टू लेयर्स होसै कस हाइपोडर्मिश थर्ड लेयर मेन्सन कर हमें बेसिक दुईटा लेयर हो पेलो लेयर को नाम इपीडर्मिश हो हाई इपीडर्मिश इस इट इज द आउटर लेयर तेस पच्चीस दोसों लेयर को नाम डर्मिश हो इट इज द 
इनर लेयर है इनर लेयर ल है पहिलो क्वेशन तिमीले सिधै स्किन को फंक्शन सोधा थियो भने पनि तिमीले यति कुरा मेन्सन गरेको धेरै राम्रो सकिदैन टाइम म्यानेजमेन्ट छैन भने चाहिँ सिधै डाइरेक्टली फंक्शनमा एक्स जम्प गर्दा पनि हुन्छ हैन भने सुरुमा चाहिँ बेसिक इन्ट्रोडक्सन दुई लाइन को सर्ट इन्ट्रोडक्सन दिन चाहिँ राम्रो पहिलो क्वेशन ले सिधै के सोधा छ व्हाट इज द फंक्शन अफ स्किन सोधेको छ त्यही भएर हामी यति कुरा चाहिँ लेख्छम स्किन भनेको आउटर मोस्ट कभरिंग अफ ह्युमन बडी हो इट हैज टु लेयर एपिडर्मिस आउटर लेयर डर्मिस इनर लेयर भनेर भनेम त्यसपछि द फंक्शन अफ स्किन इज एज फलोज भनेर हामी लेख्छम है त्यसपछि हामी के लेख्छम त द फंक्शन अफ स्किन है द फंक्शन अफ स्किन इज एज फलोज भनेर अब बल्ल हामीले जे क्वेशन ले आन्सर माग्न खोजेको त्यसपछि द फंक्शन of skin is as follows है स्किन को फंक्शन्सहरु यस प्रकारमा तल मेन्सन गरिएको छ स्किन को फंक्शन्सहरु यस प्रकार रहेको छ स्किन को कार्यहरु यस प्रकार रहेको छ भनेर हामी लेख्छम अब है त बुझे भने नेपाली अंग्रेजी हिन्दी उर्दू जेमा लेख आफुले सकिन्छ नेपालीमा लेख भनेर भनेको छ नेपालीमा कुनै नेपालीमा लेख्ने छैन भने इंग्लिशमा मिसाउन चाहिँ पाइन्छ तर आउनु पर्यो आफुले इज एम आर द मिल नमिलेर एन्सर मार्क्स काटिने भन्ने हुँदैन कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुन पर्छ सक्बर सकेको मिलाएर लेखेको राम्रो है त त्यही भएर स्किन भनेको हाम्रो शरीरको बाहिरी रूपमा कम्प्लिट रूपमा ढाक्ने महत्त्वपूर्ण अंग हो यसको दुईटा लेयर्सहरु हुन्छ मेनली एपिडर्मिस र डर्मिस एपिडर्मिस भनेको बाहिरी लेयर डर्मिस भनेको भित्री लेयर ठीक छ यसको कार्यहरु यस प्रकार रहेको छन् भनेर अब हामी यसको कार्यमा डिस्कस गर्छम है अब कार्यहरु घोक्दा खेरि पनि धेरै कार्य छ कति कार्य याद राख्ने हैन अब एउटा कार्य दुईटा कार्य गर्दै लेख्नु पर्छ मिनिमम पनि एउटा क्वेशन त सिधै ड्याङै पाँच नम्बरमा कार्य मात्रै सोधेको छ हैन भनेपछि एटलिस्ट 10 वटा लेख्नु पर्छ भन्ने दिमागमा आउला नि त्यस्तो हुँदैन जति आफूलाई याद छ पाँच क्वेशन सोधा छ पाँचै एउटा छ पाँच वटा राम्रोसँग मिलाएर लेखेको छ भने फुल मार्क्स पाउँछ कसैले 10 वटा लाइन लेखेछ भने पनि मार्क्स पाउँदैन त्यही भएर चिटिक्क टु द पोइन्ट लेख्यो भने मार्क्स चाहिँ पाउँछ हाम्रो मेडिकलमा एउटा राम्रो फाइदा भनेको चाहिँ त्यो गफ दिएर दुई पेज भरेर मार्क्स आउने एससी लेखे जस्तो चाहिँ हुँदैन है त्यही भएर फंक्शन लेखेछ भने तिमीलाई जति थाहा छ लेख चार वटा था चार वटा लेख तर चार वटा यस्तो राम्रो लेख कि त्यो चार वटा पढ्दा खेरि आनन्द चाहिँ आउँछ पढ्दा खेरि किनभने यति धेरै कपीहरु हुन्छ हामीसँग जाँच गर्नको लागि टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न सक्दैन राइटरले पनि चेक गर्ने मान्छेले पनि त्यही नै हो है त्यही भएर हामीले बेसिकली फंक्शन सोधेको थियो त्यो क्वेशनले त्यसलाई चार वटा पोइन्ट लेखे पनि जति वटा याद हुन्छ पाँच वटा पोइन्ट आफ्नो पढ्ने तरिकाहरु छ कसरी पढ्छौ भन्ने हो कसैलाई दस वटा याद होला कसैलाई बाह्र वटा याद होला बढी लेख्दैमा मार्क्स आउने र कम लेख्दैमा मार्क्स नआउने भन्ने हुँदैन कति वटा एक्सप्लेन गर्यो कुन पोइन्टलाई कसरी एक्सप्लेन गर्यो त्यसलाई त्यसमा फरक पर्छ है त हामी त्यो कुरा सिक्छौँ यहाँनिर ल द फंक्शन अफ स्किन इज एज फलोज भनेर भनेको छ है स्किनको फंक्शन के हो भने हाम्रो क्वेशन नै त्यही थियो होइन स्किनको फंक्शन के हो भनेर स्किनको फंक्शन यस प्रकार रहेको छ भनेपछि स्किनको फंक्शनहरु है आफूले पढ्ने तरिका जसरी हुन्छ मैले ने तरीका मेरो नेमोनिक छ पी एड्रेस भनेर पढ्छु पी एड्रेस है ए डी डी आर ई एस एस हैन एस 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 थपे मैले आफुले है त पी एड्रेस पोखरा जाने एड्रेस भनेर पढ्थे मैले आफुले पढ्दा खेरि पी एड्रेस भनेर पढ्छु नम्बर 1 फंक्शन यो कुनै कुनामा लेखि राख्ने अथवा दिमागमा राख्ने है त पी एड्रेस भनेर नेमोनिक यति लेखेपछि एटलिस्ट कति वटा फंक्शन बनाए मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 देखि 9 वटा फंक्शन बनाउन पाए मैले हैन बेसबाट पी बाट सबभन्दा पहिला पी बाट एड्रेस भनेको तिम्रो घर पता हो ठेगाना भन्या जस्तो हो हैन त पी बाट प्रोटेक्सन है पी बाट प्रोटेक्सन पहिलो फंक्शन मैले के बनाए स्किनको प्रोटेक्सन है पहिलो फंक्शन के बनाए प्रोटेक्सन भनेर बनाए तिमीलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौ राम्रो सक्दैनौ प्रोटेक्सन चाहिँ लेख्दिउ तर एलाई एक्सप्लेन गर्न पायौ भने धेरै राम्रो है प्रोटेक्सन भनेपछि के हुन्छ त इट प्रोटेक्ट है इट प्रोटेक्ट पाँच नम्बरमा सोधेको छ नि त क्वेशनले त हैन इट प्रोटेक्ट अंडरलाइन स्ट्रक्चर हाम्रो छाला मुनिको महत्त्वपूर्ण स्ट्रक्चर पार्ट्सहरुलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ इट प्रोटेक्ट अंडरलाइन स्ट्रक्चर from harmful radiation hain harmful radiation bibhinna harmful vikiran haru bata bachauncha teste garera bibhinna micro organisms haru bata bachauncha bibhinna hamro wear and tear haru skin lai kai chot patak lagyo bhane sidhai si gare skin ko bhitri anga harulai chot bhitra hamro sharir ko bhitri anga lai chot lagna didaina tinle junsuke rup ma elai defense garna saknu paryo protection bhanera it protect underlying structure from harmful radiation hain na naramro vikiran surya ko vikiran haru bata athwa x ray ko vikiran haru bata bibhinna kura haru bata chai elai protection garcha bhanera bhane euta p bhayo hai दुई नम्बर मा ए बाट छ है दुई नम्बर मा ए बाट छ ए डाक्टर साहब नमस्ते नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते के साइडमा निम्स लोक सेवा तयारी पनि लेखि दिनु हुन्छ यता माथि अ अनि अ डाक्टर साहबले अ दा आज बाट चाहिँ हाम्रो विशेष यो सब्जेक्टिभ बेस मा
डाक्टर साहब यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ अनामिकको पनि हुनुहुन्छ हैन अनि तपाईको चाहिँ नेपालीमा पनि लेख्न सिकाइबक्सेला हैन ए हुन्छ सर नेपालीमा पुरै नेपालीमा लेख्छम सर हामी त पनि भन्छन एता भौतिक क्लास हा अनि अंग्रेजीमा पनि सिकाइदिनु नेपालीमा पनि सिकाइदिनु अनि त्यस्तो छ अब हाम्रो तपाईको चाहिँ डाक्टर साहबले चाहिँ आजबाट रञ्जु म्याम र उहाँले मात्रै ठ्याक्क 1 महिना सम्म क्लास पाउनुहुन्छ अ तपाईहरुले हरेक दिन राति एक एक घण्टा हो मिडवाइफ फ्री फन्डामेन्टल रञ्जु म्यामले एनाटोमी र एडल्ट हेल्थ नर्सिङ डाक्टर साहबले चाहिँ क्वेशन आन्सर फर्मेटमा हो फ्रीमा हो है फ्रीमा हो तपाईहरुले अनि जजले यो बुक लिनु भएको छ यो बुकको फोटोको कभर पठाउनु भयो भने फ्रीमा जोड दिनु हुन्छ देखि हाल्नु भयो यो बुक लिनु पर्ने हुन्छ हैन अनि सबै जनाले हेर्नुस् है त यो स्टाफ नर्स सेकेन्ड पेपरको नेपालमै पहिलो पटक डाक्टर साहब र रञ्जु म्यामले निकाल्नु भएको छ अनि भोलिबाट चाहिँ यो बुकमा भएको भएको क्वेशनहरु पनि गराउनु हुन्छ हरि अ यो अनमीलाई स्टाफ नर्सलाई ए राजेश पिस्टहरुले है त धन्यवाद सर एकदम राम्रो भयो भन्नुभएको छ अहिले चाहिँ लगभग 100 जना जुम्मा जोडिनु भएको छ 100 जनाले बुक लगि सक्नु भएको छ सबै जनाले बुक लाने अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ म एउटा नम्बर त्यहाँ लेखिदिन्छु त्यहाँ नेर भाइबर गर्दिनु हजुरलाई जोड दिनु हुन्छ मलाई गर्न पर्दैन अ नम्बर लेखिदिनु न डाक्टर हजुर अ जसले जहाँबाट बुक लिए पनि हुन्छ है तपाईले निम्स बाटै लिन पर्छ भन्ने छैन अनि यहाँ भाइबर गर्दिनुस् 9868454918 यहाँ भाइबर गर्दिनु बुकको कभर अनि तपाईलाई ग्रुपमा जोड दिनु हुन्छ है त हो यो रञ्जित मेम्बर डाक्टर साहबले अ डाक्टर साहब मैले अघि भनेको छु नि हजुरलाई यो नेपालीमा पनि हुन्छ सर मलाई अनलाइन काम त भनेका छैन नि यो भौतिकमा चाहिँ लेख्न नेपालीमा पनि सिकाइदिनु भन्नु हुन्छ के हैन हामी उर्दू हिन्दी सबैमा लेख्न सक्छौ बुझिहाल्छम सर के हुँदैन अ होइन ठीक छ ठीक खासमा चाहिँ अब अंग्रेजीमै लेख्न पर्ने अनि त्यही पनि अब विचारा त अनमीहरु आज बोले अनमीलाई अनमीलाई झनै गाह्रो गरेको छ के इंग्लिशमा क्वेशन सोध्दिन्छ अनि त्यो नेपालीमा लेख्छु भन्नु हुन्छ मैले त त्यही भनेको यहाँ अनि बुक हेर्न आउनु हुन्छ अनि हजुरको अब अनमी र सीएमए लाई फेज आउट गर्ने प्लानमा छ गभर्नमेन्टले त्यही भएर गाह्रो गाह्रो गर्दै गइरा छ के हो हुन्छ 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 डाक्टर साहब थ्यांक यू सो मच सबै जना जोडिनु होला है त हस 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 हुन्छ हुन्छ हस थ्यांक यू ल हामी यो एनाटोमी बाट लङ क्वेशन पनि सिकाइ दिस होला कति हस 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 ल हामी एट फंक्शन मा थिम है फंक्शन मा हामीले के भनेम पाच नम्बरको लागि जो पहिलो क्वेशन थियो नि सिधै क्वेशन ले राइट द फंक्शन अफ स्किन भनेर भन्दा खेरि अब यस्तै एक्सप्लेन चाहिँ गर्दिनु पर्छ है किनभने पाच नम्बरमा सोधेको छ यसलाई चाहिँ डिटेलमा एक्सप्लेन गर्नु पर्यो मेन क्वेशन ले खोजेको आन्सर त यो थियो त्यही भएर प्रोटेक्सन भनेको अंडरलाइन हार्मफुल रेडिएसन बाट प्रोटेक्सन गर्छ एब्जर्प्शन भनेम अब एब्जर्प्शन केको त भनेपछि इट हेल्प इन यो भयो है ल एब्जर्प्शन भनेपछि के एब्जर्प्शन मदत गरेको छालाबाट हामी विभिन्न क्रीमहरु लाउँछौं विभिन्न लोसनहरु लाउँछौं विभिन्न हैन औषधिहरु लाउँछौं त्यो कसरी भित्र सोसिरा छ नि त त्यो छालाको माध्यमबाट छालाको हेयर फोलिकलको माध्यमबाट सोसिरा छ त्यही भएर इट हेल्प इन एब्जर्प्शन अफ के लेख्नु पर्यो त इट हेल्प इन यसरी टाइटल दिने टाइटल दिइसकेपछि इट हेल्प इन एब्जर्प्शन अफ ड्रग्सहरु विभिन्न केमिकल्सहरु क्रीमहरु हैन इनीहरु चाहिँ एब्जर्प्शनमा मदत गर्छ भन्नु पर्यो है तेस्रो पोइन्टमा हामीले के भन्यौ P पनि भयो A पनि भयो अब D बाट D बाट सबभन्दा मेन के हो त डिफेन्स भनेर याद गर्ने डिफेन्स भनेर याद गर्ने डिफेन्स भनेपछि कस्तो त यो सैनिक लडाकु रो हाम्रो चाहिँ बोर्डरमा लडे जस्तो हैन डिफेन्स भनेपछि विभिन्न कीटाणुहरु हाम्रो शरीर भित्र छिर्न तमतमाया तयार छन् बाहिर वातावरणमा यति धेरै कीटाणु छ कि छिर्नलाई तयार छ तर हाम्रो छाला यति सारो यति चाम्रो भइदिन्छ कि त्यो सिधिमिति घाउ नभए कन भित्र छिर्न दिदैन त्यही भएर यसले विभिन्न माइक्रो अर्गानिजम्सहरुलाई शरीर भित्र छिर्नबाट बचाउँछ एउटा ब्यारियर जस्तो एउटा के भन्छ बीचमा बाधा जस्तो बन्दिन्छ जले गर्दा भित्र छिर्न पाउँदैन त्यही भएर डिफेन्स भनेपछि के भयो त रक्षा सुरक्षा भनेर भन्नु पर्यो नेपालीमा के गर्छ त डिफरेन्ट माइक्रो अर्गानिजम्स ट्राई टु इन्टर द बडी त्यसलाई चाहिँ के गर्दिने भयो त ब्यारियर प्रिभेन्ट गर्दिने भयो इट प्रिभेन्ट यसले बचाउँछ केबाट त इन्ट्री अफ डिफरेन्ट है इट प्रिभेन्ट इन्ट्री अफ different micro organisms different micro organisms inside body है हाम्रो छालाको माध्यमबाट शरीर भित्र छिर्न खोजेको विभिन्न जति पनि कीटाणुहरु छन् त्यो कीटाणुहरुलाई चाहिँ के गर्दिन्छ त रोक दिन्छ छिर्नबाट रोक दिन्छ अब त्यसरी पनि नेपालीमा लेख्नु पर्यो भने के लेख्नु पर्यो त सुरक्षा सुरक्षामा के लेख्नु पर्यो त यसले विभिन्न कीटाणुहरुलाई छालाको माध्यमबाट भित्र छिर्नबाट रोक्छ भनेर लेख्नु पर्यो है 
Tinta function boy. Eh, over Tinta function, my Hamilton mnemonics give on a cotum, Hamilton mnemonics address P address one Ravana cotum, Euta D socu, over Orkudivakisina, Euta D socu, Orkudimakisa. Nasama boy class, Bairasa Nasama Bairasa, Bujirasa. Basically, Cossary Lake Nepal, Nebrasikon, was a mess of Pugra summit no Hosegoina. I feel as a sorry five down, so Cossary Lake Nasiku and Zamati format by Huna Bully as Bully Caragorigoza, they were two format my boy when it's okay. Yasama boy, you D summa socu. You did some of you? La. Hey, yes, some of This pussy, over Taponu for Nicuraki who and the Hiddy say, yes, some of his sicky pussy. Hey, oh, yes, some of his sicky pussy, over Taponu for Nicura, or could debut you, or could debata, or could debata defense, or could debata, hey, yes, some of his sicky pussy, or with him, I met a hit or could debata, hey, or could debata. Or could D bata ki boyta vitamin D like Hamid D matra lehatem vitamin D go synthesis for her leg no poyo. I or could D bata ki onsato vitamin D go synthesis gorsa, sala leke gorsa, or co function one good D bata vitamin D. Vitamin D go synthesis ki onsa hamro salama seven yu yad go ethics a yad no boyo no legno seven dehydro. Cholesterol unsa? Tell I say ultra violet ray co sunlight co presence mass and kegor sota vitamin D three bonanza ambro salale kevanonsata vitamin D three bonanza. Your reaction yad boy when a leg dinu yad boy and a nolik no vitamin D synthesis matter like the puxa. Tixa Tespachi seven dehydric could be hydrocholesterol ambro solid me unsa. Tell I say ultra light sunlight co presence, ultra violet rays co presence mass, vitamin D three bonanza mother gornebog, where a salam on a camo, they were a salago or a function of vitamin D synthesis, basically vitamin D three. Right. This pussy, this pussy, Obahami Ogadi bottom, this pussy, Euta deepest, you are but you are R bata cunsata, R bata regulation, R bata keta regulation of body temperature. I R bata regulation of body temperature. Sorry, like English Makonepalimakosa Lekne, vitamin D bonauno mother gorda saw, I vitamin D bonauno mother gorda saw, seven dehydrated cholesterol, vitamin D three bonauno Nepalimalik no So to you point much I keep over, you are but a regulation, son salon gorsa, body temperature, like son salon gorsa, body temperature like a gorsa, son salon gorsa, cosari gorsa, son salon to, and the heri, ambrose or ima, heri, gormi boyo, when he posina coma dem bata, he got in sata, tap gram la bayer of Halnekam gorsa, the heri, zalo boyo, when he got in sata, ambro noli or cum, ambro noli or ki got in sata. Amro noli or like whom jade in so blood flow like the bistare or in so conduction ugarizo solid with raise amgorenzo, posin iron is kino didino, the look of the hill temperature kiuns of the commons. This is a low mina mate, no basso constriction boy or no saru cum cheers and robots flu bistare or temperature like maintain or racks of money. Gormi minama, basso dilation, so switching or with dumb the rebors, switching the rebo when a solid chisun has a seri ambro body temperature like any posina coma dem but I like you go to regulation goreco, whatever regulation of body temperature boy. I body temperature like maintain body tap. Crum like solid cut up crumb like maintain got your racks up and a milaire racks up. This pussy E but you E bato of a kiota E bato excretion bonner leg me excretion bonico kiota excretion bonico four mila hambro solid maboco four mila like posinaco madem bato you could are like palsa just the excretion of I excretion kick it up. NaCl NaCl भने को सोडियम क्लोराइड हुन्छ पसिना जुन पसिनाको प्रमुख तत्व सोडियम क्लोराइड हैन नुन भनम न हाम्रो शरीरमा नचाइने धेरै सोडियम क्लोराइडहरु हाम्रो शरीरमा नचाइने युरिया लिभरले बनाएको युरियाहरु धेरै भएको पानीहरु त्यस्तै गरेर पसिना ग्रन्थिले निकालेको पसिनाहरु सोएटहरुलाई चाहिँ के गर्ने काम गर्छ त एक्सक्रिसन गर्ने काम गर्छ बाहिर फाल्ने काम गर्छ ठीक छ त्यसपछि अर्को एस आयो एस बाट के हुन्छ त एस बाट आउँछ सेक्रेसन एस बाट सेक्रेसन सेक्रेसन भनेको एले के कुराहरु निकाल्छ जस्तै हाम्रो स्किनमा स्किनमा के हुन्छ त यो स्किनमा यो डर्मिस भन्ने भागमा दुईटा ग्रन्थीहरु हुन्छ एउटा पसिना निकाल्ने ग्रन्थी अर्को कपाललाई चमकपन दिने एउटा ग्रन्थी हुन्छ त्यसलाई सिबियसियस ग्ल्यान्ड भन्छ हाम्रो शरीरको नेचुरल मोइस्चराइजरको रूपमा काम गर्छ हैन त्यही भएर सेक्रेसन गर्छ एले के केको त एले सेक्रेसन गर्छ सोएटको एले Secretion goes of CBSS gland and can see Sibonko and Rosary. Could natural moisturizer or so it was Sibonko secretion goes of under one new boy. I this was the Uta Essa, you one eco sensation, sensation. Ambro dormis ma bibin, no sarusan, telechiso, tato, chimoteco, so pecula haruko sensation or ruth hapounso. They were a sensation is my knob endings or son, delicate hapounso, pressor, toss sensation, kiko, tots, coo, and not this was the pressor, coo. 
है टच को प्रेसर को पेन को कोल्ड को कोल्ड जाड़ो गर्मी भो वार यो सब कुछ को सेंसेसन था पाने काम कर सब कुछ को सेंसेसन था पाने काम कर अंतिम में एटा अर्को एस को हो तो अर्क एस को स्टोरेज स्टोरेज भंडारण के को भंडारण कर छाला में पानी भंडारण हो छाला में ग्लुकोज भंडारण हो छाला में पानी भंडारण हो छाला में ग्लुकोज भंडारण हो इसी पानी और ग्लुकोज को भंडारण कर इसी स्किन को फंक्शन लेख्य कति चिटिक्क देखियो सब कुछ पोइंट मेन्सन भो अब मैं पेलो क्वेश्चन के सोचा थे स्किन को फंक्शन लेख्हस पांच नंबर में डांग सोचा थे मैं स्किन को फंक्शन लेख्ह हमें सुरू में के गये स्किन को आउटर मस्ट लेयर रहे हमें स्किन हम शरीर को बाहर लेयर कंप्लीट रूप में हम शरीर ढाक्ने लेयर रहे भो दुई दु इसको दुईटा भाग होतीपटी इपिडर्मिस तलपटी डर्मिश वो कार्य इस प्रकार रहे नेमोनिक्स आपको कति को कति गुना में लेखने पीछे ये लेखने ये फिर इक्जाम में एड्रेस लेखने समझी नाई मात्र क्योंकि इक्जाम में बिर्सि तो फंक्शन सब फंक्शन लेख् पर्व सब फंक्शन लेख पी एड्रेस भी बा हमें प्रोटेक्शन भन ए हमें के भन तो एब्जर्बसन भन डी हमें कि भिटामिन डी स्टोरेज भन अर्क डी बा हमें भिटामिन डी सिंथेसि भन अर्क डी बा हमें के भन तो अर्क डी बा हमें के भन तो डिफेन्स को आर बा हमें रेगुलेसन अफ बडी टेम्परेचर भन ई बा एक्सक्रिशन भन है यह कुछ फाल् एस सेक्रेशन इसमें दुईटा ग्रंथी होने दुईटा कुछ निल्स पसिना निने ग्रंथी पसिना शिवासिस्स ग्लैंड ने शिवम निल्स कपाल चमकपन दिख अर्क एस बा हमें स्टोरेज भन पानी और ग्लुकोज को स्टोर कर भंडारण कर अर्क एस बा सेंसेसन भन इसमें विभिन्न किसिम को नशा हो जिस छोएक तातो चीसो प्रेसर था पाने काम कर हमें भूम इस हमें स्किन को फंक्शन भन अब दोसों क्वेश्चन मैं कसरी सोधे थे स्किन को के हो है? सिक्रेशन में तिमें इसलिए स्वेट सीबम नि मदद कर अथवा तिमें धेरे लमो लेखने मन लगे में इसमें दुई कि ग्रंथी पाइं स्वेट ग्लैंड रिबैसिस्स ग्लैंड जल्द स्वेट ग्लैंड ने स्वेट नि सीबैसिस्स ग्लैंड ने सीबम निल्स भाई मिल्यो हाई ये कुछ लेख्पर्य अब तिमी दोसों को मैं कसरी सोचा थे पेल्ला को मैं पेल्ला को मैं सीधे मैं कि पेल्ला को सीधे के भाई तो पेल्ला को मैं सीधे राइट द फंक्शन अफ स्किन तिमें यह डिटेलम लेख् पर्व दोसों को मैं मैं के बना थे डिफाइन स्किन डिफाइन स्किन राइट इट्स लेयर एंड नोट डाउन द फंक्शन नोट डाउन द फंक्शन इसी मैं क्वेश्चन में अब यह लमो कर सोधे मैं क्वेशन में वन प्लस टू प्लस टू कर सोधे ये सोधे भाई कसरी लेखने तो अब भादा खेल स्किन को के हो रहा हमें अगि तो क्वेश्चन में लेखे थे तो लेखे में एक मार्क्स आयो राइट इट्स लियर भो अब इसमें डिटेल में सोधना खोजे अब तिमला अगर तो डायरेक्टली पांच मार्क्स में सीधे फंक्शन सोचा थे हमें सर्ट में लेख्यम अब इसमें लियर भर हमें टू लियर लेख इपिडर्मिश र डर्मिश है इपिडर्म अगि के यही क्वेश्चन लाई अब हाई अगि के क्वेश्चन मैं ये फर्मेट में सोधे डिफाइन स्किन हई अब यह क्वेश्चन के भाई तो डिफाइन स्किन ते पी राइट डाउन इट्स लियर ते पी एंड नोट डाउन दी फंक्शन इसी मैं सोधे वन प्लस टू प्लस टू मार्क्स में सोधे अब हे डिफाइन अब एंसर कसरी लेख तुम्हें डिफाइन स्किन तो अगर हमें एक्सप्लेन करें जैसे स्किन इज द आउटर मोस्ट कवर कंप्लीट कवरिंग अफ ह्यूमन बडी भो सको तेस में एक मार्क्स आयो डेंगे हाई ठीक है यहांसम तो सेम सारने तो राइट डाउन इट्स लियर भो द लियर अफ स्किन इज एज फलोज भो एट हमें इपिडर्मिस लेख्यम इपिडर्मिश लेख इट इज द आउटर लेयर भि लेखा थे ठैक्कें हमें डर्मिश भ इट इज द इनर लेयर भाथ हमें के बना थे इट इज द इनर लेयर भाथ है इपिडर्मिश और डर्मिश दुईटा लेयर हो इपिडर्मिश आउटर लेयर डर्मिश इनर लेयर होने भाथ हो ये लेखे पुगे तो अब दुई मक्स दिशा तिमला दुई मक्स में सोचा चाहिए ये दिख अब दुई मक्स अगि तो कहीं थे हमें जस्ट छोईदे मात्र थे तेरह को में मैं भाई बुझी रहा है अब यह कोईन में तुम्हें लेयर भर तोक दुई मक्स में कोईन ये लेखे पुग्स होगा के लगता तब तब फुल मक्स दिखा मैं ये लेखो आपूला जज कर तब फुल मक्स दिखा ये लेखो दुई मक्स दिशा होगा राइटर ने नाई दिदेन हई मैं तो दिदेन मैं जेरो पॉइंट फाइव दिखु इसमें क्योंकि कोईन ने तुम्हें क्लियरली नहीं भेजे कुछ लेयर को बारे में लेख बना तुम्हें ये दुईटा लेयर होने लेखन पाऊद तुम्हें डिटेल में लेख्पो है इपिडर्मिश भर लेख्पो इपिडर्मिश आउटर लेयर यहीं तुम्हें थपे हो बरू यही लेयर इस अब तुम लेयर भर अलग क्वेश्चन ने सोधे इपिडर्मिश हो इट इज द आउटर लेयर भर लेख्य हाई अभी इसमें तुम्हें बरू इस मेन्सन कर सकौ इस तुम्हें बनाए इसमें थिक स्किन को हम शरीर को मोटो स्किन और बाक्लो स्किन अर्को थीन स्किन इपिडर्मिश दुईटा स्किन में फरक फरक किसिम को स्किन थिक स्किन में 
it has it has five layers epidermis ko thick skin ma panch layer huncha thin skin ma it has only four layers hai it has only four layers bhanera lekhne thik cha epidermis bhanera lekhne outer layer ho bhanera lekhe pachi thick skin ra thin skin ma farak farak huncha it has five layers thick skin ma thin skin thick skin bhaneko ka ka huncha palm ra sole ma hai hatkela ra paitala ma chai thick skin bancham aru sharir ko sampurna bhag ma chai thin skin bhanera bancham hami thik cha ल अब थिक स्किन मा कतिवटा लेयर हुन्छ भने भने थिक स्किन मा पाँच वटा लेयर हुन्छ थिन स्किन मा कतिवटा लेयर हुन्छ चार वटा लेयर भनेपछि थिक स्किन को लेयरहरुको दैट इज हैन यस प्रकार रहेको छ दैट इज अथवा सर्ट फर्म मा हामी आई ई भनेर लेख्छम दैट इज के के हो त पाँच लेयर वन नम्बर मा स्ट्रैटम स्ट्रैटम कर्नियम वन नम्बर मा स्ट्रैटम कर्नियम टु नम्बर मा स्ट्रैटम है स्ट्रैटम लुसिडम है टु नम्बरमा स्ट्रैटम लुसिडम है टु नम्बरमा स्ट्रैटम लुसिडम थ्री नम्बरमा यसकै तल तल लेख्दै छु है त थ्री नम्बरमा स्ट्रैटम है स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम फोर नम्बरमा स्ट्रैटम स्पाइनोसम पाँच नम्बरमा स्ट्रैटम बेसली यसरी पाँच वटा लेयर हुन्छ एपिडर्मिस को है ना थिन स्किन में इट हैज ओनली फाइव फोर लेयर दैट इज वन नंबर में स्ट्रैटम कॉर्नियम सेम ये सार नहीं कुल लेयर होते हैं ना लुसिडम होते हैं ना अब सीधे कुल लेयर उनसे स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम तेज पची थ्री नंबर में स्ट्रैटम स्पाइनोसम और चार नंबर में स्ट्रैटम बेसली बने रहे हैं है स्ट्रैटम बेसली हुन्छ भनेर लेख्ने के लेख्ने स्ट्रैटम बेसली एतापट्टि पाँच वटा लेयर कुन लेयर रहेछ लुसिडम भन्ने एक्स्ट्रा लेयर रहेछ दुई नम्बरको यसमा चाहिँ चार वटा लेयर मात्र रहेछ एपिडर्मिसको मा यति कुरा थाहा पाउनु पर्यो हामीले लेयरको बारेमा लेख भनेर त नि हैन यति कुरा लेख्नु पर्यो ठीक छ यो एपिडर्मिसको बारेमा भयो अब अर्को भाग के हो त यो एक नम्बर भयो अब अर्को के छ त डर्मिस छ है एपिडर्मिसको बारेमा यति लेखिसकेपछि दोस्रो भाग के छ त अब लेयरमा दोस्रो इम्पोर्टेन्ट भाग भनेको के छ त यति भयो भयो यो मेटम मेटम हमें पढ़े कुछ जस्ट लगो मत गए हो कि इक्जाम में लेखना चाहे आने पर्व हाई पढ़े घोक मत बुझे मत सब हो जति मैं एटा कोईसन को फर्मेट बार यो कोई अरुण कस्तो कस्तो आन सकता मन सकता हाई तेस पीछे दोसों इंपोर्टेन्ट भाग डर्मिश होने लेख् पर्यटन डर्मिश इनर लेयर हो डर्मिश भित्री लेयर हो इट हेज इट हेज टू पार्ट्स इसको दुईटा भाग डर्मिश को दुईटा भाग डर्मिश को मथि को भाग लर्मिश को मथि को टू पार्ट यो टू पार्ट कर यो गए एटापटी पैपिलरी पार्ट एटा पैपिलरी मथिपटी पैपिलरी पार्ट तलपटी को रेटिकुलर पार्ट भाई रेटिकुलर पार्ट भाई आउटर पार्ट मथि को पार्ट अपर पार्ट अपर पार्ट भो यो के लोअर पार्ट भरी डर्मिश को मथि रल मथि को पैपिलरी पार्ट तल को रेटिकुलर पार्ट ये लेख्यो दुई मक्स में दुई मक्स आयो हई तिमला ये भाग ठा अब एक्सटर्नल में मूड अनुसार चेक करने मानी को मूड अनुसार होता है ये कुछ लेखे राम याद छेन एटलिस्ट ये पांचवट कुछ रो चार कुछ लेख् पर्व डर्मिश हो इनर लेयर वाले लेखे भी भर हाई वन पॉइंट फाइव समय आँच लास्ट क्वेश्चन मैं के बना राइट डाउन इट्स फंक्शन बना फंक्शन अफ स्किन इज एज फलोज दुई मक्स में मत सोधे अब तिमीस टाइम छि मैं लेखा जस्तु सब एक्सप्लेन कर यो किटाणु छिर्न बचा तिमीस टाइम छे जस्ट अगि मैं एट निमोनिक्स भाई थे पी एड्रेस पी एड्रेस पी बा प्रोटेक्शन ए बा के पी बा प्रोटेक्शन ए बा तिम्रो एब्जर्बसन डी बा डिफेन्स अर्क डी बा भिटामिन डी सीन्थेसि अर बा तिम्रो रेगुलेसन अफ बडी टेम्परेचर ई बा एक्सक्रिशन एस बा स्टोरेज एस बा सेंसेसन अर्क एस बा के सेक्रेसन इसी तिमें नाम टपिक मत लेख दिवन डिटेल में भित्र नलेखे हो दुई मक्स में मत सोचा चाहिए ये लेखे पुगे नौवटा पोइंट मोर दैन इनफ दुई में दुई आँच यो पोइंट नाम मत लेख दिए पुगे भित्र को गुदी नलेखे हो तर टाइम राोस समय मम्मी मैनेज कर सकु जस्त लो एक्स्ट्रा लेखना दुई मिनट भी लगे तिमस प्क्टिस कर फूल में फूल आँच तो गए अज कन्फिडेन्स क्लियर हो अज राोसंग मक्स आने चांस बढ़ी होना तिमें इसमें भी ये नाम मात्र मेन्सन कराने जमा दुई मक्स में सोचा तो मैं कोईन ले भर हेर तेई को मैं लमो में सो सकेंसन में मैं इसी सब डिवाइड कर सो सकें जसरी सो मिलद लेखने तरीका था आने पर्द अब के था भाई दुई मक्स में सोधे चट्ट चट्ट टपिक मात्र लेखे बुग्दे लंग कोईनमें सोधे 
पूरी भूमिका बांधने पर्द छाला बने को यो हो इसको ये लेयर हो इसको फंक्शन इस प्रकार को अलग लंबाई मरमसला थपे बनाए हैं राो मक्स देखि बुझियो यहांसम मैं लेखन सीखा बुझे ये कुछ बुझे अब कन्फ्यूज कि इसमें मैं कुछ में कन्फ्यूज थीन स्किन में स्ट्रैटम लुसिडम भेजने लेयर होते हैं सरिता हाई स्ट्रैटम लुसिडम भेजने लेयर होते हैं हाई वे अब पैला पैला तो अब एमसिक्यूज मात्र हो कैरी नाम निल्लू साथी है अब तो एसिक्यूज हो सर्ट एंसर कोई डुबाऊ कि इस प्राय सब राम कर एमसिक्यूज में अलि अलग सब को रंग भैया अभी एसिक्यूज में सब लेखे जो लग्स गप दिया जो लग्स अभी हे मैं तो राम करा थे भाई अभी इक्जाम आए पे हे तेरी भगवान साथ दिए हमें लेखने तरीका था नए भी कति कुछ बिग्री कि हाई ते भर कति कुछ यही कुछ इंटरव्यू में इस पाली के सुधार था सुदूर पश्चिम का हम साथी इंटरव्यू में राइट डाउन द मेकानिजम अफ रेस्पिशन ए भर तो मेक रेस्पिशन को मेकानिजम था तिमला डाइजेशन को मेकानिजम था तिमला भर सोधे तिम्रो इंटरव्यू में यही क्वेश्चन सोदो रहे तिमें रामस प्रिपेयर कर रहा है एम तुम्हारे एमसिक्यूज में एमसिक्यूज में तिमें यहाँ पर सोचना सकने कोई के भाई भादा खेल हाई थिक स्किन रिन स्किन को फरक के हो थी स्किन में कुल लेयर होते हैं सर लुसिडम लेयर नो हे था डर्म इपिडर्मिस डर्मिस को कतवा पार्ट होदे दुईटा पार्ट होद पैपिलरी रेटिकुलर पार्ट होद हम फिंगर प्रिंट दिने पार्ट पैपिलरी पार्ट हो डर्मल पैपिला भाषा तेल हम फिंगर प्रिंट हो स्किन को फंक्शन सोदे कुन चाहे फंक्शन होने सोद ये फंक्शन बाहे अरुण फंक्शन होना हमें ये पढ़ाने जो जस एमसिक्यूज भी भाई थ्योरी भी भाई लेखन भी आयो फुल मार्क्स कसा के कन्फ्यूजन से लेखाई में बुझे मैं दुई प्रकार के कोई दिया थे राइट डाउन द फंक्शन अफ स्किन बना थे अर्क मैं डिफाइन स्किन राइट इट्स डिफ्रेंट लेयर एंड राइट डाउन द फंक्शन वन प्लस टू प्लस टू कर इसी डिवाइड कर दुबई कंडीशन में कसरी लेखने भाई कुछ बुझे पेलो कंडीशन में तुम्हें डिटेल में लेखी राख्न पेन जस्ट मेन्सन मात्र गयो दोसों कंडीशन में हम डिटेल में लेख कसा के कन्फ्यूजन छ हमीसंग फिफ्टी फोर जाना हो इसमें एड भाग इसमें पचास जान जी हम पढ़ने क्लास में छो कई कन्फ्यूजन छ सर मैं यो पार्ट में यहाँ बुझेन भाई कई है भनदि भाई कुछ हेर मैं क्या क्लियर के करूँ भादा ने मैं पढ़ा को लगभग तीन देखि चार वर्ष होना लगे मैं भाई एएनएम रीएमए फेज आउट कर लगा गवर्नमेंट ने हटा लगा अब कई बार कोई तैयार नोटिस हेल्थ असिस्टेन्ट रटाफ नर्स ये सजी को सोच तब अनमी रोग लगे ये गाड़ो कोई सोच कि हाई तेरह को हमला हिप्यो भाई सोचने होना हमें राम कर सोचे अगड़ी बढ़ो सकता भर इंग्लिश न आए बिग्रिने भाई एक्जाम होते हैं तो गलत भ्रम हई इंग्लिश गाड़ो भर कोई बागमती सोच नहीं इंग्लिश में कोईन कोईन गाड़ो भर मैं एंसर दिए भाई पाऊँ तुम्हें नबुझे तुम्हें एंसर नदी को कोईन में हिंट पूरे हो तुम्हें बुझने खाले ते भर तुम्हें बुझ नेपाली में लेख अब तुम्हें इसमें आप मैं ये क्लियर ये सीम्पल इंग्लिश लेखा चाहिए डर्मिश भित्री लेयर हो इसका दुईटा लेयर हो मथिपटी को पैपिलरी भाग भिपटी को इसको नेपाली तो होते जे हो तेई पैपिलरी भाग रेटिकुलर भाग सको हाई इपिडर्मिश का दुईटा पार्ट हो थिक स्किन रिन स्किन थिक स्किन को पांचवटा लेयर हो थिन स्किन को चार वा लेयर हो इस प्रकार रहें ये तो था पे इंग्लिश न आए न आएमें लेखे एंसर आने भाई होना ये लेखो है तुम इंग्लिश में लेख कन्फिडेन्स लुज नगर मैं जस्ट क्लास लटोत्साहित खोजे इसी लेखने यो करने पढ़ने क्योंकि पढ़ने कुछ मैं पो दुई चार वाला पढ़ाऊँ और मैं तो कंठाऊँ तब आपको तो कई धे सिलेबस है हमें आपको एमबीबीएस पढ़ाखे कई धे कुछ पड़े सब कुछ तो याद होते हैं चाहिए कुछ के अलग मैं एक्जाम फोकस भर मैं के पढ़ने मैं जम्मे डिटेल में अब यह कौन कस्तो भाई कुछ धेरे दिमाग में खेलना था एवटे कुछ मानी आविष्कार करने मानी ने सौ वर्ष लाए वाला हमें तो दुई मिनट में पढ़े भैया तो भन्न खोजे मतलब चाहिए कुछ पढ़ने पर्यटन स्मार्ट ट्रेडिंग कर जानू पो एवं किताब पढ़ने जो किताब पढ़े आपूला जो में कन्फिडेन्स है सच्या जाने सब टीचर राइट होने कति मसंग कति कति जान तैयार मसंग यहाँ पढ़ो भोलि अर्क पढ़ा उसे कति कुछ फरक भाषा कि तेम भाई में यह आने उसे नाने भाई उसे आपको तरीका कुछ बुक चोरे पढ़े मैं कुछ बुक चोरे पढ़े भाई मात्र हो हाई ते भर बुक राइटर यहाँ तो भन्न चाहिए सकू पर्व यह पार्ट बार मैं यहाँ पढ़े ते भर यह बुक में यो भन्न सकू आप तैयार भी डिफेन्स करने हो यो होता सर यो तैयार पढ़े ये होगा यो के लाने यो कंडीशन में बेस्ट के होगा भर सोचना सकूप ते भर इस रैप गो एक चोटी नए अर्कचोटी अर्कचोटी प्क्टिस नाम निस्क यो हम स्किन को अब अर्क इक्जाम में सोचना सकने को तैयार किडनी ये कर किडनी को फंक्शन भी सोचना सकता हाई कोईन ने राइट डाउन द फंक्शन अफ किडनी पांच नंबर में सोदी सकता अथवा किडनी कि हो राइट डाउन एट डाइग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन डाइग्राम बनाए सो कर पार्ट्स रो फन यही प्रकार में कोईन सोन सकता फंक्शन सोदे अभी फंक्शन मात्र नलेखने टट्ट तो टपिक को बारे में दुई लाइन चाहिए लेखी हाल्व भर खोजे हाई तक मस्ट हिट को इक्जाम में सोने को एकदम हिट को जो अभी एकदम व्यापक रूप में राइट 
down the mechanism athwa physiology of respiration bhanera bhancha hai exam ma chai write down the mechanism athwa write down the physiology of respiration yo dui chodi sodhi sakyo pachillo ek barsha ko writing exam ma arko elai ye question le question ma divide elai arko question para ma diyo bhane define respiration and write the physiology of it hai yo question 5 number ma athwa yo question 1 4 number ma bhanera sodhna sakcha hai tei question ma euta sidhe 5 number ma euta chai 1 5 number ma 1 4 number gara 5 number ma sodhna sakcha hai sidhe thadai physiology lekh bhanera athwa mechanism lekh bhanera bancha arko question le ke bhanera cha bhanda respiration bhaneko ke ho explain gara ra physiology tesko ke ho bhana bhanera bhaneko cha hai dubai kura eute ho dubai ma lekhnu parne kura cha maile ke bhane thadai question le answer nadinu kaile pani thadai question ko answer diyo bhane teacher le pani ke ele sar ra lekha cha ghokera aera cha tei lekhyo bhanne huncha timile alikata bhumika matera lekhyo bhane ele dherai bujheko raha cha yo system bata bhanne bujhinchha ke tei bhara alikata chai aba huna ta manche ko mood anusar bhar parcha yara kaile kasari check garcha copy bhanne ma ho haina tara pani majority of hamro sathi haru le hamro dai haru le check garne hamle check garne bhanne bujhe esari nai hai yesko knowledge kasto cha bhanne kura ele lekheko pahilo present manche ko kaile pani pahilo line ra last line bata demonstrate athwa mnemonics haru sat tat topic topic rakhi dia cha bhane ele chai ali mehnat garekai raicha bhanne khalko feel chai huncha hai ta tei bhara tya bada hamle pani ko kasto bhanne kasale pani thaha hundaina exam tei bhara ta unexpected marks auncha ni kasai ko haina ल हेरम है त अब हामीले थाहा पाउनु पर्ने पहिलो क्वेशनमा मेकानिजम अफ रेस्पिरेसन भनेछ दोस्रो क्वेशनमा राइट डिफाइन रेस्पिरेसन पहिलो क्वेशनमा मेकानिजम अफ रेस्पिरेसन थाहै सोधे पनि पहिला रेस्पिरेसन भनेको के हो लेख्नै पर्छ दोस्रो क्वेशनमा त भन्दिएकै छ लेख भनेर त्यसमा त लेख्नै पर्यो यो भएर करै लाग्यो भने पहिलो क्वेशनमा पहिलो क्वेशनलाई कसरी लेख्ने दोस्रो क्वेशनलाई कसरी लेख्ने दुवै लेख्ने पारा एउटै हो कसरी लेख्ने भन्ने कुरा म सिकाउँदै छु है त ल आन्सर भनेर हेरम है आन्सर भनेर हेरौ आन्सरमा पहिला त हामी रेस्पिरेसन भनेर लेखौ है रेस्पिरेसन रेस्पिरेसन टपिक दिने रेस्पिरेसन अंडरलाइन गर्ने अंडरलाइन गरेपछि रेस्पिरेसन भनेको के हो त इट इज द इट इज द प्रोसेस अफ इट इज अ प्रोसेस अफ एक्सचेंज अफ ग्यास बिटवीन लिविंग भन्ने नेपालीमा पनि भन्दिन्छु न त्यो लिविंग अर्गानिजम एन्ड इन्भाइरोनमेन्ट है लिविंग अर्गानिजम र इन्भाइरोनमेन्ट बिटको ग्यास एक्सचेन्ज अथवा ग्यास साटासाट हो भन्न खोजेको के मानव शरीर र वातावरण बिचको ग्यास साटासाट गर्ने प्रोसेस अथवा पद्धतिलाई रेस्पिरेसन भनिन्छ नेपालीमा लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्नु पर्यो मानव शरीर लिविंग अर्गानिजम जीवित अर्गानिजम अथवा लिविंग अर्गानिजम र इन वातावरण बिचको ग्यास साटासाट ग्यास साटासाट भनेको के हामीले वातावरणबाट अक्सिजन लिन्छम त्यसको बापत हामीले वातावरणलाई कार्बन डाइअक्साइड दिन्छम यो पद्धतिलाई हामी के भन्छम त रेस्पिरेसन भन्दछ यो पद्धतिले हामी के भन्दो रहेछम त रेस्पिरेसन भन्दछम के भन्छम त रेस्पिरेसन भन्छम त्यसपछि यसको मेकानिजम भन्यो भने मेकानिजम भनेर टाइटल दिने फिजियोलोजी भन्यो भने फिजियोलोजी भनेर टाइटल दिने मेकानिजम अफ रेस्पिरेसन अथवा फिजियोलोजी अफ रेस्पिरेसन भनेर लेख्ने है फिजियोलोजी अफ रेस्पिरेसन भनेर लेख्ने फिजियोलोजी अफ रेस्पिरेसन अथवा मेका यो एक चोट एक लाइनको आन्सर यो डिफिनेसन देखियो भने राम्रो देखियो है इट इज द प्रोसेस अफ एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस बिटवीन द लिभिङ अर्गानिजम एन्ड इन्भाइरोनमेन्ट ठीक छ ल मेकानिजम अफ रेस्पिरेसनमा तिमीले चार चारवटा कुरा चाहिँ छुटाउने हुँदैन पहिलो कुरा भनेको है पहिलो कुरा म भन्दैछु पहिलो कुरा भनेको ब्रिदिङ भनेको के हो है पहिलो कुरा भनेको ब्रिदिङ भनेको के हो दोस्रो कुरा भनेको तिमीले एक्सटर्नल रेस्पिरेसन यसरी लेख्ने एक्सटर्नल रेस्पिरेसन भनेको के बुझेको छौ तेस्रो कुरा भनेको तेस्रो कुरा भनेको ट्रान्सपोर्ट अफ ट्रान्सपोर्टको कुरा गर्नु पर्यो ट्रान्सपोर्ट अफ अक्सिजन टु टिस्यु अक्सिजन अहिले म यो भनेको बुझाउँछु चौथो कुरा भनेको इन्टर्नल रेस्पिरेसन भनेको के हो भनेर तिमीले बुझाउनु पर्यो इन्टर्नल रेस्पिरेसन र प्राय तपाईँको सरहरू तपाईँको बुकहरूले चाहिँ ब्रिदिङ मात्रै एक्सप्लेन गरे हुन्छ मेकानिजममा है फुल मार्क्स आउँदैन म फेरि पनि भन्दैछु पाँच नम्बरमा तपाईँले के भन्नु पर्यो ट्रान्सपोर्ट अफ कार्बन डाइअक्साइड फ्रम टिस्यु ट्रान्सपोर्ट अफ कार्बन डाइअक्साइड कार्बन डाइअक्साइड फ्रम टिस्यु हेर्नु है त के हुन्छ भन्दा हामीले यसमा पाँचवटा कुरा एक्सप्लेन गर्नुपर्छ पहिलो के तपाईँले वातावरणबाट ध्यान दिएर सुन्नु है त म यो घोक्नु पर्दैन म बिस्तारै बुझाउँछु तपाईँ बुझ्दै जानुहुन्छ नि आफै एन्सर आउँछ तपाईँले वातावरण यो वातावरण रुख भयो यो रुखबाट यो मान्छेले है तपाईँले वातावरणबाट अक्सिजन लिनुभयो 
तपाईले वातावरणबाट अक्सिजन लिइसकेपछि त्यो अक्सिजन तपाईको लंग्सको एउटा भागमा गयो त्यो भागले हामी एल्भियोलाई भन्छ के भन्छम एल्भियोलाई भन्छम तपाईको कहाँ गयो लंग्समा गयो तपाईले सास लिनु भयो ब्रीदिङ भयो इन्स्पिरेसनको कुरा गर्दै छु तपाईले सास लिनु भयो ब्रीदिङ भयो त्यो सास लिइसकेपछि त्यो अक्सिजन कहाँ गयो तपाईको वातावरणदेखि तपाईको कहाँ गयो त त्यो अक्सिजन अब तपाईको त्यो कहाँ गयो एल्भियोलाईमा गएर बस्यो कहाँ गएर बस्यो एल्भियोलाईमा तपाईको लंग्सको एल्भियोलाईबाट तपाईको रगतले त्यो कुरा लिन्छ कहाँको क्यापिलरीको रगतहरुले क्यापिलरीको ब्लड ले चाहिँ के गर्छ त्यो अक्सिजनलाई लिन्छ त्यो अक्सिजनलाई के गर्छ लिन्छ यसको बदला लंग्सलाई कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ हेर्नु है त पहिलो प्रोसेसमा तपाईले सास लिनु भयो ब्रीदिङ भयो दोस्रो स्टेपमा तपाईले के गर्नु भयो त्यो लिएको सास जो लंग्सको एल्भियोलाईमा गएर बसेको छ त्यसलाई चाहिँ ब्लड सम्म पुगाउनु भयो ब्लड सम्म ब्लडलाई दिनु भयो त्यो ब्लडलाई दिनु भयो यसलाई हामी एक्सटर्नल रेस्पिरेसन भन्छम हैन लंग्स र ब्लड बिचको ग्यास आदान प्रदान भयो त्यसलाई एक्सटर्नल रेस्पिरेसन अब त्यो अक्सिजन रगतले तपाईको सम्बन्धित भागहरुसम्म पुगाउँछ विभिन्न टिस्युहरुलाई अक्सिजन चाहिन्छ नि त खाना बनाउनको लागि तागत हुन्छ नि त उनीहरुको त हो त्यो अक्सिजन विभिन्न ट्रान्सपोर्ट अफ अक्सिजन टु टिस्यु विभिन्न टिस्युहरुसम्म त्यो रगतले कुना कुना दिमाग देखि खुट्टा सम्म लगेर त्यो रगत अक्सिजन भएको रगतलाई पुगायो है टिस्यु अब त्यो टिस्युलाई त्यसले यो ब्लडले अक्सिजन दिएको बदला टिस्युले पनि त के दिनु पर्यो नि उला के दिन्छ कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ यसरी ब्लड र टिस्युको बीचमा ग्यास साटा साट हुन्छ त्यसलाई इन्टरनल रेस्पिरेसन भन्छ र अन्तिममा त्यो कार्बन डाइअक्साइड रगतमा पुगेपछि त्यो फेरि मुटु लंग्स सम्म पुग्नु पर्यो लंग्सबाट बाहिर जानु पर्यो नि त वातावरणलाई दिनु पर्यो नि त त्यसलाई हामी कार्बन डाइअक्साइडको टिस्युबाट बोक्ने फ्रम कार टिस्यु भनेछु नि टिस्युबाट बोकेर त्यो कार्बन डाइअक्साइड लंग्सबाट हुँदै हामी सास बाहिर फाल्छम फेरि ब्रीदिङ स्टार्ट हुन्छ फेरि यही मेकानिजम हुन्छ यसरी पाँचवटा स्टेपमा हुन्छ मैले भने बुझ्नु पहिलो स्टेपमा सास लिनु भयो सास लिएपछि तपाईँको लंग्सको एल्भियोलाईमा गएर त्यो अक्सिजन बस्यो त्यो एल्भियोलाईबाट तपाईँले रगतलाई अक्सिजन दिनुभयो एल्भियोलाई लंग्स ब्लड र लंग्सको बिचको त्यो ग्यास साटा साटलाई एक्सटर्नल रेस्पिरेसन भन्यो त्यो अक्सिजन अब सम्बन्धित भागसम्म त्यो रगतले पुगाउँछ टिस्युसम्म पुगाउँछ ट्रान्सपोर्ट भन्यो बस जस्तो काम गर्यो एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ पुगाइदियो शरीरको त्यसपछि त्यो अक्सिजन टिस्यु वा टिस्युलाई दियो टिस्युको बदला त्यसको बदला कार्बन डाइअक्साइड लियो यसरी टिस्यु र त्यो तपाईँको चाहिँ ब्लड र टिस्युको बिचमा ग्यास साटा साट भयो त्यसलाई हामीले इन्टरनल रेस्पिरेसन भन्यौँ त्यसपछि के भयो त त्यो कार्बन डाइअक्साइड जब रगतमा पुग्छ त्यो फेरि लङ्स हुँदै बाहिर निस्किन्छ त्यही भएर कार्बन डाइअक्साइडको ट्रान्सपोर्ट भनेर भन्यौँ यसरी पाँचवटा स्टेपमा हामीले भन्यौँ मैले भने बुझ्नु भयो कि भएन अब क्लियर भयो मैले भनेको के के कुराहरू दिमागमा घुस्यो भनेपछि तीनटा कुरा हुँदो रहेछ कि के के कुरा हुँदो रहेछ त भन्दा तपाईँको अक्सिजन लिइसकेपछि त्यो अक्सिजन लङ्समा जाँदो रहेछ लङ्सले ब्लडलाई दिँदो रहेछ ब्लडले टिस्युहरूलाई दिँदो रहेछ ब्लडले कसलाई दिँदो रहेछ टिस्युहरूलाई दिँदो रहेछ हेर्नु है त तपाईँले नर्मल सास लिएर अक्सिजन भित्र तान्नु भयो त्यसलाई मैले ब्रिदिङ इन्स्पिरेसन भने त्यो लङ्ग्सको एल्भियोलाईमा गएर बस्छ त्यो अक्सिजनलाई तपाईँले ब्लडलाई दिनुभयो त्यसलाई एक्स ए लङ्ग्स र ब्लडको बिचमा ग्यास साटा साट भयो त्यसलाई एक्सटर्नल रेस्पिरेसन भन्यो त्यसपछि त्यो अक्सिजन त्यो ब्लडले विभिन्न टिस्युहरूमा पुगाउँछ बोकेर पुगाउँछ त्यही भएर ट्रान्सपोर्ट अफ अक्सिजन भनेर टाइटल दियो त्यसपछि टिस्युले त्यसको बदलामा ब्लडलाई कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ यसरी ब्लड र टिस्यु बिचको ग्यास साटा साटलाई इन्टरनल रेस्पिरेसन भन्यो त्यसपछि त्यो कार्बन डाइअक्साइड हामी बाहिर बोकेर बाहिर फाल्छौँ त्यही भएर ट्रान्सपोर्ट अफ कार्बन डाइअक्साइड फ्रम टिस्यु भनेर पाँचवटा पोइन्टहरू हामीले दियो भनेपछि यसरी मेकानिजम अफ रेस्पिरेसनमा यो पाँचवटा पोइन्ट लेख्नै पर्छ तपाईँहरूको टिचरले तपाईँको बुकले जम्मा एउटा ब्रिदिङ भनेर मात्र लेख दिरा हुन्छ त्यो रङ हो है त त्यही भएर पढ्दैन फिगर बनाउन सुझाव त तिमीले बुझे पुग्छ तिमीले लेख्ने प्रोसेस थाहा हुनुपर्यो यहाँसम्म क्लियर भयो सबैलाई कसैलाई केही कन्फ्युजन छ ए मेकानिजम अफ रेस्पिरेसन अब यसलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि म फेरि बुझाउँछु मैले मोटामोटी भन्न खोजेको बुझ्यो अलिअलि दिमागमा घुस्यो ल अब पहिलो पोइन्ट भनेको के हो त ब्रिदिङ भयो है पहिलो पोइन्ट भनेको के भयो त ब्रिदिङ भयो है त्यही भएर अब हामी मेकानिकल रेस्पिरेसनमा पहिला हामी कसलाई एक्सप्लेन गर्छौँ ब्रिदिङलाई एक्सप्लेन गर्छौँ कसलाई एक्सप्लेन गर्छौँ ब्रिदिङ यो दुईटा हुन्छ एउटा शरीरभित्र सास लिने इन्स्पिरेसन अर्को सास फाल्ने त्यसलाई एक्सपिरेसन भन्छ है त ब्रिदिङ भनेको दुईटा कुरा हुन्छ इन्स्पिरेसन र एक्सपिरेसन इन्स्पिरेसन भनेको सास लिने एक्सपिरेसन पहिला पोइन्ट भनेको ब्रिदिङ भनेर लेख्ने ब्रिदिङमा के लेख्ने इन्स्पिरेसन र एक्सपिरेसन भनेर लेख्ने इन्स्पिरेसन भनेको सास लिने एक्सपिरेसन भनेको सास फाल्ने रहेछ ठिक छ ल इन्स्पिरेसनको दौरानमा के हुन्छ भन्दा हाम्रो छातीको तलपट्टि एउटा यस्तो मासु यहाँ छाती छ होइन यहाँ तलपट्टि एउटा यस्तो मासु तेर्सिएर बसेको छ यहाँ मुटु छ यसरी तेर्सिए
तर सास्तान्दा खेरि छाती बाहिर निस्के नि यो रिब्सहरु बाहिर निस्केको जस्तो अनि यो डायाफ्राम चाहिँ तलपट्टि सर्छ तलपट्टि सर्छ है भनेपछि सास तान्दा खेरि के हुन्छ त इन्स्पिरेशन हुँदा खेरि डायाफ्रामहरु खुम्चिन्छन् इन्ट्रोकोस्टल मसल्सहरु खुम्चिन्छन् इन्स्पिरेशन हुँदा खेरि के हुन्छ त इन्स्पिरेशन हुँदा खेरि कन्ट्रैक्शन हुन्छ खुम्चिन्छ के के खुम्चिन्छ त हाम्रो कन्ट्रैक्शन अफ डायाफ्राम डायाफ्राम खुम्चिन्छ and kunta intercostal muscle aru ribs ko te muscles aru intercostal muscles aru ke huncha ta khumchinchan intercostal muscles aru ke huncha khumchinchan tyo khumchida kheri ke huncha ta timro area badna jancha tyo khumchida kheri ke huncha ta timro thoracic cavity bhaneko tyo cavity jo ke cha pijada jasto area cha to thoracic cavity ko area ke huncha thoracic cavity thoracic cavity ko volume ke huncha athwa lung ko volume ke huncha increase huncha badcha hai timi sans tanna ta सास तान्दा खेरि मासुहरु खुम्चेपछि तिम्रो एरिया ठूलो छाती भएको जस्तो भने छाती फुके जस्तो भयो नि थोरेसिक क्याभिटी को थोरेसिक क्याभिटी को भोल्युम के भो इन्क्रीज भो जब भोल्युम इन्क्रीज हुन्छ त्यो कोठा भित्र त्यो त्यो छातीको कोठा भित्र प्रेसर के हुन्छ घट्छ इयर को प्रेसर भोल्युम र प्रेसर ठ्याक्क उल्टा हुन्छ के इयर को प्रेसर के हुन्छ घट्छ है त्यो एरी कोठाको तिमीले सास तान्दा खेरि मासुहरु खुम्चेर तिम्रो छाती फुल्यो छातीको भोल्युम बढ्यो छातीको भोल्युम बढ्ने बित्तिकै भोल्युम सँग प्रेसर ठ्याक्क उल्टा हुन्छ प्रेसर के हुन्छ घट्छ प्रेसर घटिन्छ इयरको प्रेसर घट्यो भने के हुन्छ त बाहिर वातावरण भित्रपट्टि त हावा कम भयो नि त अनि बाहिरबाट हावा भित्र छिर्छ त्यो प्रेसरलाई मिलाउनको लागि हावा भित्र छिर्छ इयर मूव्स इनसाइड लंग्स इयर मूव्ड इनसाइड लंग्स यही प्रोसेसलाई हामी इन्स्पिरेशन भन्दछौ है यही प्रोसेसलाई हामी के भन्छौ इन्स्पिरेशन भन्दछौ है ए प्रोसेस ले हामी के भन्छम इन्स्पिरेशन भनेपछि इन्स्पिरेशन मा के हुँदो रहेछ त हाम्रो डायाफ्रामहरु खुम्चिदो रहेछन् इन्ट्रोकोस्टल मसल्सहरु खुम्चिदो रहेछन् जले गर्दा खेरि थोरेसिक क्याभिटीको एरिया बढ्न जादो रहेछ थोरेसिक क्याभिटीको एरिया बढ्यो भने भोल्युम बढ्यो भने प्रेसर घट्दो रहेछ भित्रपट्टी प्रेसर घट्यो भने बाहिरबाट हावा गएर प्रेसरलाई मिलाउन खोज्छ त्यही भएर हावा स्वाट्ट लंग्स भित्र छिर्दो रहेछ यसरी इन्स्पिरेशन हुँदो रहेछ एक्सपिरेशन मा ठ्याक्क उल्टा लेख्ने एक्सपिरेशन मा अब के हुने भयो त अब डायाफ्रामहरु खुम्च अब फाल्नु सास फाल्नु पर्यो भने के हुन्छ खुम्चिन्छ त खुम्चिदैन फुक्छ रिलैक्स हुन्छ डायाफ्राम रिलैक्सेशन अफ ठ्याक्क उल्टा लेख्नु पर्यो रिलैक्सेशन अफ के हुन्छ त रिलैक्सेशन अफ डायाफ्राम एन्ड इन्टरकोस्टल मसल आईसीएम जले गर्दा खेरि थोरेसिक क्याभिटी को भोल्युम के हुन्छ थोरेसिक क्याभिटी को भोल्युम घट्न जान्छ है सास फाल्दा खेरि हुन्छ छाती खुम्चिन्छ नि भोल्युम घट्छ भोल्युम घट्यो भने इयर को प्रेसर के हुन्छ भोल्युम सँग ठ्याक्क उल्टा हुन्छ भित्रपट्टी प्रेसर बढ्छ भित्र प्रेसर बढ्यो भने हावा भित्रबाट बाहिर जान खोज्छ भनेपछि इयर मूव्स आउटसाइड लंग्स यो प्रोसेसलाई हामी एक्सपिरेशन भन्छौ एउटा पढेपछि अर्को हाफ्सियाप आउँछ है यति कुरा चाहिँ लेख्नु पर्यो ए इन्स्पिरेशन भनेको के रहेछ एक्सपिरेशन भनेको के रहेछ इन्स्पिरेशनमा हावा लंग्स भित्र जानु रहेछ कसरी रहेछ डायाफ्राम र इन्ट्रोकोस्टल मसल्सहरु खुम्चिदो रहेछ जले गर्दा खेरि थोरेसिक क्याभिटीको भोल्युम बढ्दो रहेछ जले गर्दा खेरि भित्रपट्टी प्रेसर घट्दो रहेछ अनि हावाहरु लंग्स भित्र मज्जाले छिर्दो रहेछ भोल्युम सँग प्रेसर उल्टा हुन्छ ठ्याक्कै है त यति सम्म बुझियो मज्जाले बुझियो होला है त मैले एकदम सिम्पल भाषामा भनेको छु नेपालीमा पनि लेख्न सक्छौ डायाफ्राम र इन्ट्रोकोस्टल मसल्स खुम्चिदो रहेछ जले गर्दा खेरि थोरेसिक क्याभिटीको भोल्युम त्यो पिजडाको भोल्युम बढ्दो रहेछ भनेपछि भित्रको प्रेसर घट्दो रहेछ जले गर्दा हावा लंग्स भित्र छिर्छ यति लेख्न सकिन्छ नेपाली अंग्रेजी उर्दू हिन्दी सम्म लेख्न सकिन्छ बुझियो ठ्याक्क उल्टा एक्सप्रेसनमा हुन्छ यति बुझियो कि बुझिएन क्लास यति बुझियो एसर नसर केही छैन त क्लासमा त हैन छ यहाँ बुझ्यो अब यो भन्दा सिम्पल त मलाई पनि आउँदैन मैले आफूले जाने जति सरल भाषामा भन्न खोजेको है त यति भयो भने त कमसे कम एग्जाम यति लेख्यो भने 5 नम्बरमा 3 3 मार्क्स नै दिन्छ सरले है त्यो त ढुक्क बस सर अथवा म्यामले 3 मार्क्स नै दिन्छ है अब यसपछि हामीले ब्रीदिङ पछि दोस्रो कुरा के यसरी हावा अब अहिले हामी हावा भित्र गयो सम्झिउ हावा लंग्स मा पुग्यो तिम्रो कहाँ पुग्यो त हावा लंग्स मा पुग्यो है हावा लंग्स मा पुग्यो हावा लंग्स मा पुगिसकेपछि है हावा लंग्स मा पुगेपछि अब त्यो लंग्स अब दोस्रो स्टेप मा हामीले के बनाए थियौ त एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बनाए थियौ के बनाए थियौ त एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मा के हुन्छ त लंग्स मा लंग्स मा हावा पुग्यो लंग्स को कुन भाग मा एल्भियोलाई मा अक्सिजन छ अब लंग्स ले त्यो हावालाई कल का दिन्छ त अब ब्लडमा दिन्छ कलाई दिन्छ ब्लडमा कसको ब्लडमा क्यापिलरी को ब्लडलाई चाहिँ 
कैपिलरी को ब्लड लक्सिजन दिखा बदला में ब्लड ने लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड दिखा इसी ब्लड लंग्स र्लड बीच में गैस साटासाट भो कि इसी लंग्स र्लड को बीच में इसी लंग्स र्लड को बीच में गैस साटासाट भो कि मैं भाई बुझे अब हमें हावा भि तानी सके लंग्स को एलबिओलाई में गए बस तो लंग्स ने हावा अक्सिजन को लाइन कार्बन डाइऑक्स ब्लड ब्लड लक्सिजन ब्लड ब्लड बार कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स इसी लंग्स र्लड बीच में जो गैस साटासाट भो तो गैस साटासाट लाइन हमी के भो गैस साटासाट लाइन हमी के भो एक्सटर्नल रेस्पिशन तुम्हें एक्सटर्नल रेस्पिशन में ये चित्र बनाई दिए पुग्स लंग्स ने ब्लड अक्सिजन दिख ब्लड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स ले यही प्रोसेस हो एक्सटर्नल रेस्पिशन अब अक्सिजन क्या पुग्यो ब्लड में पुग्यो अब तेसरो स्टेप में अक्सिजन क्या पुग्न पर्यटन ट्रांसपोर्ट हो ट्रांसपोर्ट अफ अक्सिजन टू टिश्यू अब तो ब्लड ने तो अक्सिजन विभिन्न टिश्यूसम पुगन पर्यो कि पड़ेन विभिन्न टिश्यूसम पुगन पर्यो कि पड़ेन पर्यो अब कसरी पुगौ यो रगत में यो रगत में अक्सिजन छो रगत में तीनटा बस यो रगत में तीनटा बस एवटा बस को नाम एवटा बस को नाम के हो एटा बस को नाम हो हेर एवटा बस को नाम हो हेमोग्लोबिन एटा बस को नाम के हो हेमोग्लोबिन भाई बस हो अर्क बस को नाम के हो प्लाज्मा भाई बस हो अर्क बस को नाम के बाई कार्बोनेट भस हो बाई कार्बोनेट भीनटा बस रहे हाई तीनटा बस तिम्रो अक्सिजन छिर्यो तिम्रो सौटा अक्सिजन छिर्यो मान सौ पर्सेंट अक्सिजन छिर्यो मैं ध्यान दिए सुन तो क्या छ रगत में अब तो क्या पुगन पर्यटन विभिन्न शरीर को टिश्यूर में पुगन पर्यटन अक्सिजन लगत में भग सन्ता हाई सौटा अक्सिजन लगत में भग हेमोग्लोबिन भाई बस ने सन्तानब्बेवटा अक्सिजन लाच प्लाज्मा भाई बस ने जमा तीनटा पैसेंजर पाँच अक्सिजन को बाई कार्बोनेट ने कति भी पाऊदन यह नलेखे भैन यह दुईटा बस ने सन्तानब्बे पेसेंट बोक इस तीन टा तीन टा पेसेंट अक्सिजन पेसेंट बोक संबंधित भागसम जान संबंधित टिश्यूसम जान इसी अक्सिजन को ट्रांसपोर्ट होक्सिजन को ट्रांसपोर्ट कसरी होने रगत को हेमोग्लोबिन ने सन्तानब्बे पर्सेंट अक्सिजन सामने प्लाज्मा ने तीन पर्सेंट अक्सिजन सामने और संबंधित भागसम पुगौ टिश्यूसम पुगौ इसी ट्रांसपोर्ट हो हाई तक्सिजन इसी ट्रांसपोर्ट भो टिश्यूसम अब चौथो स्टेप में के होता तो चौथों स्टेप में इसी टिश्यूसम पुगे टिश्यू अब तेस पच्चीस के होता चौथों स्टेप में के बना थे मैं इंटरनल रेस्पिशन चौथों स्टेप में मैं के बना थे इंटरनल रेस्प इसमें के होता तो अब टिश्यूसम रगत तो पुग्यो ब्लड देखि टिश्यूसम पुगन पर्ने हो ब्लड ने टिश्यूला के दिख तो अब इसी अक्सिजन दिखा तो बदला में ब्लड ने के लिख कार्बन डाइऑक्साइड लिख इस ब्लड रिश्यू बीच को गैस साटा साट लाइम के इंटरनल रेस्पिशन बंद रहे यह चित्र बनाई दिने इंटरनल रेस्पिशन में के रहे ब्लड ने टिश्यूला अक्सिजन दियो तो बदला में टिश्यू ने ब्लड के दिए कार्बन डाइऑक्साइड दियो यह प्रोसेस हमें के भन्यम इंटरनल रेस्पिशन भन्यम रचौ नंबर में हमें के बना थे ट्रांसपोर्ट अफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट अफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रम टिश्यू अब टिश्यू बा तो कार्बन डाइऑक्साइड कसरी जान फिर तीनटा बस होता हेमोग्लोबिन भाई बस हो अर्क प्लाज्मा भाई बस हो कार्बन डाइऑक्साइड बोक्न को लगी अर्क बाई कार्बोनेट भाई बस हो हाई एवं हेमोग्लोबिन एवं प्लाज्मा एवं बाई कार्बन अगर हेमोग्लोबिन भाई बस ने सन्तानब्बे अक्सिजन सामने टिश्यूसम पुगा थे प्लाज्मा ने तीनटा अक्सिजन सामने टिश्यूसम पुगा थे अब टिश्यू बा पुगाई सके फिर्ता जानूपर्यो नहीं रगत में तो बस तो है आपको ओरिजिनल लोकेशन में सेंटर में जानूपर्यो तो बेला इसलिए कैटा कार्बन डाइऑक्साइड बोक् तो भो हेर हाई तरी जाखे इसी जाखे अब हेमोग्लोबिन भाई जो बस अगि अक्सिजन सन्तानब्बे सामने तर एकदम चंडाल इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ये जाने बेला फुल पैसेंजर भर रखा थे आने बेला इसलिए जम्मा बिचारा जम्मा तेईस देखि पच्चीस पर्सेंट मत पैसेंजर पाँच हाई ट्वेंटी थ्री भनम न एवरेज में ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री पर्सेंट कार्बन डाइऑक्साइड मत बोक आँच प्लाज्मा भाई जो बिचारा थे अगर जाने बेला जम्मा तेल कति तीन पर्सेंट पैसेंजर लगे गए थे अलग फर्कने बेला कार्बन डाइऑक्साइड पाने बेला जम्मा कति पर्सेंट कार्बन डाइऑक्साइड पाँच सात पर्सेंट मत बाई कार्बोनेट ने अगर बिचारा खाली हाथ गाथ अगर इस लगभग लगभग सत्तरी पर्सेंट जो लगभग सत्तरी पर्सेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड लोक् हाई इसी अभी कार्बन डाइऑक्साइड लंग्सम ब्लड ने पुगौ लंग्स हम सांस बाहर फाल् कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जान फिर अक्सिजन भि आँच यह पद्धति चल रहा है इसी पांचवटा स्टेप में मेकानिजम अफ रेस्पिशन कंप्लीट हो सब कुछ मेन्सन करें मक्स आई हमी चाहे इंसपिशन रेस्पिशन को फूस हो एक्जाम में अभी मक्स आए साथी को नाम निस्को कंग्रेचुलेसन लिख्ते बस रिस मनेर है ये जानो है अलमोस्ट सब कुछ जानो तिमें कि मैं एकदम सरल तरीका बना चु एक चोटी अज आप नोट लाई दुई तीनचोटी पढ़ो भी मजा ले बुझी पैंत हावा आयो हावा लियो इंसपिशन रेस्पिशन को हमें तेस पच्चीस एक्सटर्नल रेस्पिशन के लिए लंग्स ब्लडसम साटासाट भो 
यसलाई लंग्सले ब्लडलाई अक्सिजन दिन्छ त्यसको बदला ब्लडबाट लंग्समा कार्बन डाइअक्साइड जान्छ यसलाई एक्सटर्नल रेस्पिरेसन भन्यो अब ब्लडमा अक्सिजन पुगेपछि त्यो अक्सिजन सम्बन्धी टिस्यु सम्म कसरी जान्छ हेमोग्लोबिनले 97 वटा अक्सिजन बोक्छ प्लाज्माले 3 टा अक्सिजन बोक्छ टिस्यु सम्म पुग्यो अब टिस्युमा पुगेपछि रगत र टिस्युको बीचमा साटासाट हुन्छ रगतले टिस्युलाई अक्सिजन दियो टिस्युले ब्लडलाई कार्बन डाइअक्साइड दियो यसरी यो प्रोसेसलाई इन्टर्नल रेस्पिरेसन भन्यो हैन त्यसपछि अन्तिममा त्यो कार्बन डाइअक्साइड कसरी फिर्ता जान्छ हेमोग्लोबिनले 23 वटा प्लाज्माले 7 वटा बाइकार्बोनेटले 70 वटा बोकेर तिम्रो चाहिँ के गर्छ त पाँच वटा यो पायो तिम्रो चाहिँ के हुन्छ त कार्बन डाइअक्साइड फिर्ता हामी शरीरबाट बाहिर फाल्छम भनेपछि मैले यो कुरा चाहिँ के भने भन्दा एउटा लंग्स हुँदो रहेछ अर्को ब्लड हुँदो रहेछ लंग्सबाट ब्लडलाई दिँदो रहेछ ब्लडले कोलाई दिँदो रहेछ टिस्युलाई दिँदो रहेछ यति कुरा हो के हैन लंग्सले ब्लडलाई ब्लडले टिस्युलाई दिँदो रहेछ लंग्सले ब्लडलाई दिनु लंग्सले ब्लडलाई दियो ब्लडले लंग्सलाई कार्बन डाइअक्साइड दियो यसरी लंग्स र ब्लड बीच ग्यास साटासाट भयो भने दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेसन ब्लडले टिस्युलाई अक्सिजन दिन्छ त्यसको बदलामा टिस्युले ब्लडलाई कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ भने दैट इज इन्टर्नल रेस्पिरेसन यसरी एक्सटर्नल र इन्टर्नल रेस्पिरेसन भनेको यही नै हो है साटा साट रहेछ लंग्स र ब्लड बीच कोलाई एक्सटर्नल ब्लड र टिस्यु बीच कोलाई इन्टर्नल यति कुरा गरे हो मैले अब सकिन्छ अब सकिन्छ एक्सपिरेसन इन्स्पिरेसन अनि त्यसपछि यो पाँच वटा टपिक राखेर ब्रिदिङ एक्सटर्नल रेस्पिरेसन ट्रान्सपोर्ट अफ अक्सिजन टु टिस्यु इन्टर्नल रेस्पिरेसन ट्रान्सपोर्ट अफ कार्बन डाइअक्साइड फ्रम टिस्यु भन्न सकिन्छ है अब एकैचोटि दिमागमा नखुस्ला तर एक दुईचोटि हेर्यो भने सायद मैले ग्यारेन्टी दिन्छु घोक्नै पर्दैन एकदम मजाले सकिन्छ एकदम सिम्पल भाषा अब यसमा मैले अङ्ग नेपालीमा लेखाउनु पर्छ नेपालीमा लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन उर्दुमा पनि लेख्न सकिन्छ भन्यो भने अब आफ्नो भाषामा कसैको चौधरी भाषा छ भने चौधरी भाषामा पनि लेख्न सकिन्छ सकिँदैन अझै पनि कन्फ्युजन छ ल भनेपछि मैले जस्ट त्यो चुहाइदिएको मात्र यसरी लेख्न सकिँदो रहेछ है भनेर मैले सिकाइदिएको मात्रै हो है त आफ्नो तरिकाले पढ्नु छँदैछ मेहनत गर्नु छँदैछ मेहनत गर्ने फेरि क्लासहरू कन्टिन्यू गरौँला है पैसाको तनाव नल्यो अहिले आफू पढ पढिसकेपछि नाम निकालेपछि एउटै ठाउँमा काम गर्ने थलोमा पैसा जति पनि छ हाम्रो फिल्डमा आएर पैसा छैन भन्ने छैन पैसा छ मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ है अर्काको हेरेर होइन आफूले सिक्दै जाने न आएको कुरा सोध्ने सरको माध्यमबाट कतै माध्यमबाट सोध्ने तर मजाले पढ्नु पर्यो है त ल सबैजनालाई अब आज यति नै गरौँ सबैजनालाई शुभरात्रि पाँच नम्बरमा आए पनि ले लेख्ने हो दस नम्बरमा आए पनि यही लेख्ने हो ना त्यो जति मार्क्समा आए पनि लेख्ने कुरा यही है त आजलाई यति नै गरौँ बाँकी फेरि एकचोटि पढ पढे पढेर बुझेन भने फेरि कन्टिन्यू गरौँ ला एउटै कुरा पढेर केही कुरा नहुने भन्ने हुँदैन थ्याङ्क यू सो मच है सबैजनालाई ल सबैजना आयो म आई होप मलाई सबैजनाले चिन्छ होला मेरो नाम चाहिँ डक्टर निरज पाण्डे म चाहिँ अहिले सेति प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा कार्यरत छु फिजिकल क्लासहरूमा खासै आज भोलि कहिले कहीँ दुई तिन महिनामा एकचोटि गरिदिन्छु अहिले चाहिँ प्रायः अनलाइन क्लासहरू लिएर आउँछु तपाईँहरूलाई त्यस्तो केही समस्याहरू भयो भने हामी क्लासहरू लिँदाखेरि फेरि डिस्कसन गरौँ है त ल थ्याङ्क यू सो मच फर लिस्निङ सबैजनालाई है फेरि आज एकचोटि खर्र पढ्नु बुझेन भने भोलि फेरि कन्टिन्यू गरौँला केही फरक पर्दैन भोलि पाँच मिनट लिनलाई है त ल